ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਗੇਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਲ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ ਰੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਸਿੱਖ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਤੇ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਚ ਰਹੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਰਨਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਉਹ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ and uh, we welcome you all un karno sahab bare gal kar reha si unna ne during his uh, armed forces a career vich vi badi training and hor cheeza bahut kuch kitiyan waise hi hot pata hunda ki armed forces di training waise hi sakat hundi hai normal nalo te disciplined and and har tarah hundi hai us pakh to te oh jehdi hai sikhi vallo as pa discipline wala part ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ that way ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ after that he started writing on many issues especially on traditional hinduism modern hinduism analytical and uh, political india the religion and politics christianity te bada vadiya oh kam kar rahe hai jehdi conversion of uh, sikhism to christianity hai us de utte kam kafi kar rahe main unna da kam kafi acha dekhya ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਥੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਹੁਣੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਪੜਿਆ ਸੋ ਇਟ ਲੁਕ ਟੂ ਮੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੋ ਡਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੋ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟੌਪਿਕ ਟੁਡੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਸਸ ਦੀ ਸਿਕਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਵੈਦਰ ਸਿਕਸ ਸਾਈਨਡ ਇਟ ਔਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸਾਈਨ ਇਟ ਔਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਆਫਟਰ 70 ਇਅਰਸ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਡਾਟ ਸਾਬ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਲਾਈਟਨ ਅਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਡਾਟ ਸਾਬ ਐਂਡ ਟੇਕ ਓਵਰ ਸਕਰੀਨ ਓਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਰੋ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਪਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਰੱਖਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਹੋਣੀ ਬਸ ਹੋਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦ ਸਿਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿਖ ਇਹ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰੈਜਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਆ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਯਰ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਅਸੀਂ ਪਾਥਿਕ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਐਟ ਲੀਸਟ ਮੈਂ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਪਰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਗਾਟ ਦੈਟਸ ਵੇ ਜ
air traffic. Uh, but remember, 69 to 70, he was the chief minister of Punjab. Us time, I high school. I was in 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 high school. I और मेंबर्स ਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਵਿਦ ਇਨ ਵਿਦ ਇਨ ਫਿਊ ਮਨਥਸ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਹਾਜ਼ ਦਾ ਹੈਪਨ ਵਾਇ ਸੰਤ ਫਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਦੈਟ ਵਾਸ ਰੀਅਲੀ ਆਡ ਹੂ ਦਾ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਐਸ ਟੂ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਅੰਡੂ ਇਟ ਐਨੀਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਾਸ ਸਮ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਵਾਈ ਸਮਬਡੀ ਐਸ ਵੁਡ ਕਮ ਇਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਇਟ ਐਂ ਰੀਅਲੀ ਨੋਬਡੀ ਕੁਡ ਆਨਸਰ ਇਟ ਐਂਡ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ that answer was that question was never answered it only came up jadon main america ch aaya military ch aaya then this thing started to open up again eh hai ki je meri kitab anmol singh de naal eh 2018 ch chapi hai i would prefer main kyunki angrezi ch hai par ede ch inna kuch material hai ga ajj tonu main dassa je tusi in jyada 9 ya 10 dollar di aandi amazon te really expect je jinna nu ho details chahiye oh zarur padan ek kitab mere kol vi payi hai theek hai and we'll talk a little bit more on it kyunki kuch cheezan aidi hain ede vich aisi hai gayi jehdiyan ke kadi pehla aaiya nahi hun let me go with you in mera interest jada hai ek kis bande ne professionally activate kita oh banda je eh jadon main university of oklahoma de political science student si ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਟੈਂਡੀ ਵਾਡਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਹ ਡਾਈਡ ਹੀ ਡਾਈਡ ਇਨ 1993 ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਸਾਇੰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਪੜਾਇਆ ਸੀ 1982 ਆਨਵਰਡ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 83 ਦੀ ਕਲਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੀਗਨ ਸਿੱਖਾ or jada cold war think tank on that he had access top secret or the soviet polit bureau he used to take me inside ke utthe hunda ki hai and we became very very close as bande ne mainu specially sikhaya indira gandhi us the prime minister hundi si how to study india how to look at indira gandhi or as ne fir mainu introduce karaya ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਿੰਦੂਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਗਾਟ ਮੀ ਇਨਟੂ ਇਟ ਔਰ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਮੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਬਟ ਹੀ ਗਾਟ ਥਿਸ ਬਾਲ ਰੋਲਿੰਗ ਆਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਅ ਮੈਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਮੀ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਗੋਇੰਗ ਠੀਕ ਹੈ now a bande i want to give you how difficult this project is a constitution of india e toda jada meri toda jadi left side te dekh rahe ho dennis cooks dennis cooks state department te vich america da jada foreign affairs office hai state department a highest professor si when it comes down to india and pakistan e kala banda si jada ke dono cho e dono countries nu handle karta si ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਡੈਨਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਨਿਸ ਟੈਲ ਮੀ ਦਾ ਟਰੂਥ ਹੈਵ ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਟ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹਾਰ ਕੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਨਿਸ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵ
ਜਦੋਂ ਚੈਸਟਰ ਬੋਲਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਏਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਲਾਟ ਆਫ ਇਅਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ 2005 ਵਿੱਚ ਇਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟ ਕਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਮੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਟ ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੀ ਜਾ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਅ ਬੈਕ ਐਨੀਵੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਬੀ ਵੀ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਯਰ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਨੀ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਰਿਸਪੌਂਡਡ ਅਗੇਨ ਟੂ ਮੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਟਸ ਟੂ ਰੀਡ ਇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਮਰ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੇ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਕੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 395 395 ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਕੇਜੂਲਸ ਹੈ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਅਪੈਂਡਿਸਸ ਹੈ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 105 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ 101 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਮਝਣ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਾਦਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜੇ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ 6 ਇਹ 7000 ਪੇਜ ਮੰਨ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ 7000 ਪੇਜ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੇਟੈਸਟ ਲੇਟੈਸਟ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਬੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਵੋਲਿਊਮ 12 ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 1950 ਦੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਟਾਈਪੋ ਐਰਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਕੋ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ ਵੇਖ ਆਠ ਜਾਂ ਨੋ ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੈਗੇ ਕੋਈ 7000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਓ ਸ਼ਿਵਰਾਓ ਇਹ ਯੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਰਤਾ ਤਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੰਜ ਵੋਲਿਊਮਸ ਇਹ ਵੋਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜ ਵੋਲਿਊਮਸ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 66 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 68 ਤੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵਿਦਾਉਟ ਵਿਦਾਉਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਪਏ ਆ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇਹ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੋਸਟ ਪੋਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਐਨੀਵੇ 1950 ਜਨਵਰੀ 15 ਨੂੰ ਇਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਪਿਨ ਜ਼ੋਨ ਸਪਿਨ ਸਪਿਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪੁਟ ਅ ਸਪਿਨ ਔਨ ਇਟ ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ ਵੀ ਲੋ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਪਿਨ ਜੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਪਿਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਵਨ ਟੂ ਪਰ ਸਪਿਨ ਔਨ ਇਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੈ ਆਥਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੱਸਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨਟਚੇਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੈਟ ਬਟ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਦੈਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੇਦ ਕਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦ ਕਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਦਬਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡੋਨਟ ਲੈਟ ਦੈਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ ਐਸ ਸਮ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਮਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸ ਸਮ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਐਪ ਸਾਡਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ there is no evidence okay now ah question on that no no to my dasta burden sate de bhi payega ke sawal puchna but we don't have to prove a negative jede kende hai ke father of the constitution hai the burden is on them to prove it not on us to disprove it okay so sada is time to jay we need to ask them what is this happen ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਡੇ ਡੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹਰ
ਨਾਰਥ ਈਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ A ਐਂਡ B ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਔਨ ਅਸ ਬੀਇੰਗ ਸਿਕਸ ਬੀਇੰਗ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਥਿਸ ਥਿਸ ਫਿਟਸ ਵਿਦ ਇਨ ਥੈਟ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸੋ ਬੈਰਕ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਐਨੀਵੇ ਆ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮ ਨਾਟ ਕੇਰਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਓਕੇ ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਮਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਫੇਸ ਦਿਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਆ ਅਜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇਵਨ ਮਾਈਨਰ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀ ਫੈਸਟ ਆਫ ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੈਠੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ but here's a fact and you got to give credit to kalidal they rejected the constitution when it came into surface they rejected it aur do bande si hukum singh te pupinder singh ma will talk about that e do kalidal sikh hai kaise akalidal party e congress party de jehde sikh ho separate hu e member sikh e jehde ਇਸ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਮਿਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਸਾਫਰ ਦਸ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ sorry could time limited hai now i want to get, get this thing done jado main na cheeza documents ko padh raha tha i was most dejected dismayed by this person i remember him jado punjab vich chief minister hunda si i remember him jado congress party da punjab de vich head hunda si and i did not know at that time until i read the constituted yeah, debates in which i saw his real face okay uh i just want to bring it to your attention this is not a man that we need to honor let's leave it down now let's move on to where the meat is eh those two gentlemen akali dal the a member sikhe you got to give them a lot of credit hukum singh the pupinder singh maan now hukum singh later on of course you know 60s the which he was speaker of the house and he of course he changed the party he became a congress member but pupinder singh man as i understand state state strengths are very strong the way he was okay we'll talk about it ke eh jehde log hai inna dono nu inna dono ne sign nahi kite constitution de utte and rightly so haran ki di gall hai dono nu nahi si pata ke article 25 vich hoya ki they did not know article 25 which we are going to talk about it something else happened okay so we'll talk hon aaja constitution of india te jehdi assi dil kas sade na jehda contact hai ik ta hai bill of rights in the constitution of india bill of rights mar for the fundamental rights bill of rights ko ki us constitution chanda as karke main paya within parentheses bada important hai to understand the road map to article 25 e jada article 25 e ekdam ev nahi aa gaya there is a long history to it evolution to it road map and we need, need to know ke jado o advisory committee baithi hai ya minority commission sub committee mein baithi hai what happened all the way down to article 25 it baniya hoya ki ithe now we'll talk about guru gobind singh e pehli wari i think sikhan nu ithe pata lagega ke guru gobind singh ji di image 
इस कॉन्स्टिट्यूशन च नहीं है ये क्यों है कि उत्थे क्यों साडे सिखन को पता ही नहीं लगा वो एक बड़ी बड़ी और प्रॉब्लम आर्टिकल 25 तो वो है का जड़ियां प्रॉब्लम्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दीया दे आर मच बिगर देन जस्ट आर्टिकल 25 जड़ी है कि असी सिखा ने कभी रेज ही नहीं कीता इशू प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन आर्टिकल 25 सर मैं नहीं कह रहा आर्टिकल 25 चंगा है नो बट आर्टिकल 25 इज अ रोड मैप साडे वास्ते कि बाकी की हो रहा थे पढ़ के तो देखिए लिखा की है पढ़ना बड़ा जरूरी है जी कि अभी कौम पढ़ती नहीं वी पे प्राइस फॉर इट ठीक है हूँ आ जाओ फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल राइट्स जोड़े है पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बारह तो लैके आर्टिकल पैंती तक वो सारे तो नहीं पढ़ने पर आई वॉन्ट गिव यू अटल टेस्ट टू यू तो सुद देना चाहना कि ये लिखा की है फंडामेंटल जिस राइट टू फ्रीडम है फंडामेंटल राइट है हूँ जो तुम आर्टिकल उन्नी है वो पढ़ो तो तुम लगोगे तो बहुत सोहनी चीज लिखी हुई है ऑल सिटीजन हैव राइट जे अंग्रेजी मैं बोल रहा जे किसी समझ ना आए पंजाबी दस देना ऑल सिटीजन हैव राइट ए बी सी डी ई एफ मिसिंग है जी to freedom of speech and expression that's beautiful to assemble peacefully and without arms well, that's wonderful to form associations or unions to cooperate societies for example in my jada gana ye gaya apna amendment sa to move freely throughout the territory of india that's great to reside and settle in any part of the territory of india that's great f is missing kyunki yo अमेंडमेंट चो कटता था क्या है टू बाय प्रॉपर्टीज प्राइवेट प्रॉपर्टी वो इंदिरा गांधी ने नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन सैवनटी सिक्स आई थिंक फोर्टी सैकंड अमेंडमेंट इफ आई नॉट मिसटेक इट लास्ट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन देखो इफ यू लुक एट दैट फ्रॉम दिस एंगल इट्स वंडरफुल वट दे डोंट टेल यू इज कि नाइनटीन का एक कलॉज वन है नाइनटीन का कलॉज दो भी है तीन भी है चार भी है पांच भी है वो की कह रहे हैं वो की करते पे एक एक राइट देती ना जी ए बी सी डी एक एक करके वापस लेती फॉर एग्जांपल लेट्स गो नंबर वन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थले लिखता नाल ही है दो नथिंग इन सब कलॉस ए ऑफ कलॉज वन ए सब कलॉस ए Clause one shall affect the operation of any existing law, prevent any state from making any law. O na ne o jo ta nu freedom dete si, o naali vapas lati. End ki wa sajhi atna ta nu dete, as kabhi atna dete, as sajhi atna vapas lati. So bottom result ki hai. no individual fundamental rights are guaranteed in the constitution of india nothing to ji gona bhai main bharat das matlab ke citizen hai meri hai right guaranteed hai to si bhulle baithe ho kyunki to si constitution kadi padhya nahi as karke ek hath deta to je itthon wapas le lya lagge rahun to That's exactly what they did. What they did? No. This article only is. I have just got it because these are the most profound rights that the Constitution should be guaranteed. And they have given them. They have given them back. Let's go with another issue. Article twenty-five. Did they have a lot of knowledge? But then it's just a superficial talk. Now I have to do what I have to do. Now I have to do what I have to do. Now I have to do what I have to do. Now I have to do what I have to do. जिन्होंने इंग्लिश आती है क्योंकि इट रिक्वायर्स यू टू रीड दो तीन चार मिनट लैके जो तो तुम सारे पढ़ सकते हो ना इन पढ़ो ठीक है तो मैं अंग्रेजी च है सो प्लीज ए आर्टिकल ट्वेंटी फाइव द वन कलॉस सैकेंड कलॉस ये दो पार्ट्स है फिर थले एक्सपलानेशन वन तो एक्सपलानेशन टू ये है कॉन्सटीट्यूशन जो पास हो गजट ऑफ इंडिया नवंबर छब्बी नाइनटीन फोर्टी नाइन वो अजे भी सेम है There is no change. ये पढ़ो क्योंकि वो तो वास्तव में 
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ maybe 2 minutes we can wait and we can start with yeah just let me know jado 2 minute ho jaan kyunki haan ji ede vich 2 3 minute baad beshak kar haan ji 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਅੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2-3 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਕਾਫੀ ਹੈ ਓਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਜਸਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਲੌਕ ਹੈਗੀ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਇਸ ਪਰ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ so you got to be very careful and kya ki rahe actually a original words are a translate ho yo so we have advantage to read original language okay explanation one te do de vich sikh aa jande ha so we got to pay attention ki kya ki rahe ha wo kyon keh rahe ha theek hai ji agge chalo ji theek hai ji all right hun hai sawal hai ga ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂ ਵੁਡ ਥਿੰਕ ਦੇ ਵੁਡ ਬੀ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਆਨ ਮਰ ਖਾਈਆਂ 7000 ਪੇਜ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟਸ ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਰੈਡ ਇਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮੋਟ ਨੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 2 ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਟ ਰੀਲੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਏਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹੈਵ ਕਮ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹਰਮੀਤ ਸੇ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਸੋ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨੇ 10 12 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ and he couldn't find it either so it was a mystery ke hoya ki ethe how did six miss it secondly how come this was never discussed in the constitutional assembly debate i mean somebody did a nasty game with us what happened all right let's go next okay now e mai ki geeta and i'm going to i'm going to go very briefly because otherwise it would take ek hi kita jodon de oh baithe hai na sab committee advisory committee thi i went through the detail analysis hoya ki and i'm getting a very short oh act jodo advisory sab committee ne apna banaya ke la vesi ki chaunde ha te main kita jada jada word of religion de utte i started to compile because that road will take me to article 25 ਸੋ ਉਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਲੌਸ 13 ਆ ਡੇਟ ਹੈ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 23 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਉਹ ਕਲੌਸ 13 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕ ਮੈਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮ ਟੂ ਬਿਗ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਬਿਕੇਮ ਬਾਈ ਫਰਮ ਫੈਬਰੂਰੀ 6 1948 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਡਰਾਫਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੀ ਐਨ ਰਾਓ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾਟ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨ
you go through the process. So first amendment is ikar thing. It remained, it, it, nothing happened. We'll talk about that, but let's put that way. Now I bring you back November 3, 1949. Some, something happened. चुप करके कसीर के किसी ने आर्टिकल 25 चेंज करता और किसी ने पता नहीं लगा किसी ने पता नहीं लगा वो जिन्हों ने पता सी मतलब कि जड़े ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स ही या प्रेसिडेंट सी उन्होंने तो पता सी और औरे चुप जिन्हों पता नहीं लगा और लाज जो साइन हो गए बंगो वो इवन जड़े दो तो अंदर से सेक this is how Article 25 came through. Jada Sikhada issue. In other words, it is a deception. It's outright fraud. It is outright fraud. That's how frauds are played out through deception. Okay, so Harmeet Jada is putting a book together right now. How the deception came about and how the fraud was carried out by the Indian leaders against the people of India. Okay, we will not go into details now for that, for that reason, okay, that, that's a separate project. But I just want to give you a roadmap how this deception came into being. We're stuck with it. Nobody has gone through all this work. Okay. Now, I just want to take you back for example, I jada kirpan wala issue. Word karo, dekho kirpans. The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion. Uh, now, I, I just felt I, I had an issue with that. First thing is we're dealing with individual rights. Or individual rights jari Sikh di kirpan hai, not kirpans. There's some, there's a sentence structure is wrong. How did that come about? Fortunately, I was able to track it. Now, Harnam Singh comes into the picture and I really don't know who this man is. I may have a gut feeling here and there, but I really don't know who this man is. documents which a word on that Kirpan and he was really the man Kogi so was a member of the subcommittee. He was also a member of the advisory committee. He was also a member of the minority subcommittee. So he wanted to make sure that Jiri Sikhandi right and Kirpandi that is safeguarded. That, I mean, in a, in a good way. He put the words out, but then he had no control over the wordings of it. And then in, out of the blue, he left. Okay? Out of the blue, he left. Now, so bear with me, no law shall be enacted or no executive given to restriction in any extent whatsoever to manufacture sale of keeping the wearing of kirpans by the Sikhs. Or sabr commission agar, purana koi thoda ja, one otho leake vich paata hai. Okay, you have plural Sikhs, you have kirpan Sikhs, makes sense. All right, that makes sense. Plural versus plural, that's fine. But as I said, a fundamental rights is miracle minutes again. Okay, it's a Dara Nam Singh, what is being going on? We're not going to get into it, but he had a good motive in his mind that protection as Sikhandi ready right up protection. I'm going to leave it as it is. Okay, so draft I went through the whole thing. Ajari subcommittee, a draft committee of the subcommittee. A subcommittee ne jado apna final copy diti higher level of the advisory committee. No? This is what they wrote. Take a look at very clearly ke ona da ona da jadi first report si o ashi. Okay? Kyunki mai side the padni saada, so you have to help me out here. Par e de vich kite vi nahi hega ke Sikh, Buddhist, Jain, Hindu hoti hai. Yeah, Hindu yeah, something, something to that effect. But explanation one is very clear. 
the wearing and carrying of kripans shall be deemed to be included in the practice of Sikh religion. Now, Haram Singh never, wrote the, never used the word Sikh religion. This popped up after he left. So even there, the changes started to come. All right, that's fine. You can read this. This is what went to the advisory committee. I'm sorry, okay? Then, chairman of the advisory committee, I can go through stage by stage, stage by stage. A kissa, a clear hoya, one step after. Or it's swal bane, swal aye, or not, they processed it very well. Okay? But let's take a look. The wearing and carrying karpans shall be doomed to, deemed to be included in the profession of Sikh religion. Again, the word jada karpans aga, I do have a problem as far as the grammar goes, but nobody caught it. Muntusi ajo, 9th April. Please, somebody help me. Is in 1940? Okay, 1940. So remember, this is still before the partition. Before the partition. This is all going on before the partition. Okay, so a owner, Jaratan Mada says he Tera finalized committee level, advisory committee level. I mean, you can see it remained intact. From there, it went to, it went to the uh, advisor, <coughs> advisor. Okay, a subcommittee they jade mat down mat dasya jade mat commerce labbe ya. But e jada jada error agi e explanation wani chhi shuru hogi si odoi. Okay, apna jada har naam singh hai. His last appearance is. March 27, 1947, before partition, he is just gone. We can't figure it out who this man, I have a gut feeling, but I'm not confirmed. But anyway, let's keep it up. Advisory, advi advisory committee level do te kirpan issue bar gal hui hai. All in all, you can see Ujjal Singh is involved, chairman is involved, Raja Gopalachari is involved. So at the end, you can see it survived. They felt, you know what? This right needs to be protected. Let's go with it. That's fine. Nothing wrong with that. Now, a draft constitution, October 1947, now partition ho chukki hai. British technically are gone. A de which draft article, a draft constitution ban hai, o hun article V ban gaya. Article V ban gaya. Is evolution met on the Hun to see other Jacob changes are in Shiroke. Uno the changes which we do deco explanation one is remains the same. But on an air jada art clause number two, ep no ikis in the Namitri can apata rearrange Kirkaki to the following. Okay, a hun a draft constitution banaya committee ne committee subcommittee. Committee, fair us to bath, drafting committee, us to bath, assembly, us to bath, advisory. It went through phases after phases to be make sure they are accurate. And it went through it. Nobody ever said, Kelavi Sekhanu in Dubna, Buddhist Nu in Dubna, the Jenan in Dubna. Not a single word came through. Okay? Now, if you Chabi, February 26, 19th, Dr. Parsa, 19th, 1948. 1948. Now, partition is So, this is an article that was finalized in the draft constitution throughout India, Gazette of India. That all the Hindus have given the Hindus and they have given the input. Okay, oh, they which we oh, that I issue a kissing in Nikia, Sikano in Dubna, kissing in Nikia, Buddhist no in Dubna. It survived, it survived. Okay, Aja, 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 Aja,
Ekiwaji. I'm sorry. Anyway, they went through the whole thing to make sure ke asi jo chahne hain hindu vas hindu san de log padan unhan ne padh ke par ede vich kithe vi nahi hega ke sikha nu hindu bana jaye wo na hi kisi ne chithi likhi ke la vi tusi sikha nu hindu banao acha gasno ji ye ye changes ke ho rahi hain nahi oh tusi kuch marker shuru kar ditta slide show de vich how do i remove it any idea hmm, i think if even if you click on slide show onu dobara karke view te hi kalle aa jao te ho sakda theek ho jaye slide show bhai sahab somebody is hacked into the system and just this is this option kisne start kiti hai somebody is hacked into our system right now some oh hacked the system God. and it's very obvious sign somebody is yeah, somebody's hacked and this is a they are using some profanity profanity right here profanity yeah yeah gravity is that somebody right doesn't, somebody doesn't somebody yes, doesn't like what he's explaining yes so what do i do now so what Hello. should we do who is uh, who is infiltrator you know maybe one suggestion to... one suggestion is to stop it and restart yeah that but docs have had to decide yeah, on it. i think uh, uh, stop help. it and restart will be a good option yeah that might help is stop okay, sharing doctor? stop sharing and restarting sharing start all over again uh, that's right let me do the stop sharing yeah. and then come back again okay okay let me try this one this may be okay yeah this is fine yeah. okay so hun once this is all done oh phir aa rahe hain somebody is doing it somebody is doing a conversation he is part of our audience so who is let's scroll down see who is here let me kyunki uh, i cannot scroll down is still there still doing and ji koi kar raha hai ji there is somebody, this... somebody likes me so much <laughs> no i, I think log, log off and uh, restart rejoin okay, there, there there are a couple of in, few infiltrators i can see this is ipad ipad 324077 i don't know who so they are ipad and ipad 324007 that is i know them okay who is bsk BSK bhi hai ke sade regular hai ke hai iPhone who is using this iPhone eh nahi pata who is using iPhone ji main main use kar raha hu ji kurda aap se main main aap ko nahi laya okay i iPhone mera bhi hai sir main bhi use kar main kar raha hu iPhone ji main the show it shows devinder's iPhone no it just says uh, the screen name says iPhone that's all let me try again dekh de ek banda chhad gaya pehla 61 si hun chhat reh raha hai Anji. Let me try again. एक मंदा dropout हो हो जा रहो हो गए. तो भी let's see. Maybe. और clear हो गया जी. Was okay. Clear है. So now, so now the constitution, the copy that has been that has gone through stages after stages, is ready for first reading. First reading किए. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਗੇ ਕੋਈ 300 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਓਪਨਲੀ ਸੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਅਗੇਨ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਸ ਸ਼ਰੀਆ ਹੂ ਇਸ ਸ਼ਰੀਆ ਨੇਵਰ ਹਰਡ ਆਫ ਹੁਣ 61 ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ Hey Shreya, hey Shreya. I think we need to block her. Yeah, exactly. we... do it. I don't know how to do it, but somebody. No, it's done. You have already left. You see, Shreya. Come back again, Raju. Block it, Doctor. Block it. Number total sixty one. See, on the board, we have sixty one. Block it, this man. Shreya, I don't find it. Now, who is Leslie? Leslie, anybody? Tell me, Leslie, who is? Who is Leslie? Yes. Did I carry out? Can I tell you? Why? Yes. I'm removing. No, Ravesh. Yeah, Rajiv Ravesh. 
ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਦੇ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਇਨ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਕਸਥ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ 60 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈਸਲੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੈਸਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਵੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਲੈਟ ਮੀ ਟ੍ਰਾਈ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਅਗੇਨ ਜੀ can i suggest something anji uh i think next time uh, make a administrator who just gets everybody in and who is joining the rsvp exactly. uh, very cool and don't share the password like you know you admit the person in oh, and if you don't know the person you don't admit it you know okay let's, let's go with only जेडिंग सेकंड रीडिंग जड़ी है ऑलमोस्ट एक साल रही है इट इज अ हैवी ड्यूटी वर्क सो जड़ा जड़ा नंबर 19 है जड़ा के इवेंचुअली 25 बन गया वो दी जड़ी डिस्कशन हुई है दिसंबर 10 टू दिसंबर 6 1948 विच होती है जे किसी ने ओ दे विच प्रॉब्लम है इट वाज द टाइम टू ब्रिंग आउट एन अमेंडमेंट और अमेंडमेंट्स आई हैं कुछ पास हुई हैं ते काफी फेल हो गई ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜਸ ਮਾਈਨਰ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਓ ਨਾਟ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਕੇਮ ਥਰੂ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਐਟ ਅ ਐਟ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਡਿਬੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਇਟ ਵੈਂਟ ਥਰੂ it went through let's go number 3 hun main zyada padhna nahi hai de utte hun jehdi chalaki shuru hui hai almost at the end of the second reading almost at the end of it president of the constituent assembly rajendra prasad walked out hai ye hai ga je october 17 1949 he started to make some changes ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਡੀਟੇਲਸ ਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆਈ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਐਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਥਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਬਲੂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਡਨ ਆਲ ਰਾਈਟ ਗੈਟ ਇਟ ਡਨ ਓਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ ਐਟ ਜਨ ਹੋ ਗਈ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ ਫੋਰ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਲੀਵ ਥੈਟਸ ਵਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਲੈ ਲੈਫਟ ਬਟ ਦੇ ਬਟ ਦਾ ਰੋਬ ਦਾ ਡਾਈਸ ਇਜ਼ ਰੋਲਿੰਗ ਪਿਛੋਂ ਰੂਲ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨਾਟ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਰਾਫਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਰੈਕਟ so out of session chalta paya te jehdi drafting committee ne nawa draft banaya november 10 1949 ch aur ode vich articles e paat te 300 ode ch add kar ditta theek hai ode vich jehda article 9 19 si oh hon article 25 ban gaya out of the blue e jehda november 3 wala kam hai e unhone publish nahi kita e ne inhone bhejta president nu ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਇਟ ਆਊਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਲਾਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੇ ਨੈਵਰ ਗਾਟ ਇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਸੀਗੀ ਸੋ ਲਾਟ ਆਫ ਥਮ ਨੈਵਰ ਗਾਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਇਨ ਦਾ ਹੈਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁ
own ad karta which this came out of nowhere now you can say it came out of drafting committee but who is drafting committee to do it because assembly didn't do it okay now who knows to baad jado president baitha na ko sirf 2 din hai kaise ya 2 2 din to finish this so called extra second reading or other which added the changes are it never came out for debate and nobody as far as i know nobody even knew ki inna ne changes lagge dekho tode ko inni koi moti kitab le aake rakh doye hun tonu kisa pata lagega ide vich ki ki changes hai kya who has the time to go through the whole thing okay now 11 session of the assembly sat down they start uh, 14 november 1942 to lagge 49 to lagge 26 january 1949 that was the 11th session draft constitution jada tan ma dasya jado utthe ode bare gal shuru kiti hai it caused a whole lot of confusion among my people not pata nahi lagda hai ki hai what happened it caused a hell of a confusion but anyway tan ma dasya na ke debate in 14 14 november nu 15 nu te 16 nu half tai din and tai din de vich it was all in the controlled mechanism it was all in the hands of rajendra prasad nobody else can bring it out the sirf kuch 14 members hai jinhone pechan ki tha debate waste so that should tell you that something happened nobody really knew ke ho ke de andro that's called this is the beginning of deceptions okay on third reading on third reading the which nobody is allowed to offer an amendment you are allowed to read and you are allowed to give a talk on it and that's the end of it so november 17 to like november 25 no motion or amendment were moved and therefore no motions were passed ede vich lage jage koi 130 bande ge jinna ne apne views pesh kite hai ode vich apna ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਦੇ ਸਪੀਚ ਵਾਸ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੂਮ ਇਟ ਦ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਮੂਵਡ ਐਂਡ ਪਾਸ ਬੰਗੋ ਇਟਸ ਓਵਰ ਨੋਬਾਡੀ ਸਟਿਲ ਨਿਊ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने on it that's up to you okay but at least you got an idea ke ye the hoya ki hai you got sikha jado sikha ne sign nahi kite do sikha even they did not know ke inna ne sikha nu hindu banata hai nobody knew. okay now is is a tragedy that nobody knew it and it it is still a tragedy with us Okay, we have never been able to present this whole thing from this angle. Okay, now let's go to the next part, Guru Gobind Singh. This is something new, first time I think it's coming out, and this did surprise me also. Who um, knows? How did this happen? Well, you got to thank Mr. Modi, and you also thank his law minister at the time, Ravi Shankar Prasad. he is not the minister anymore uh, in the law ministry but 19 2017 mekha sitara february di gal hai one ki geeta kyunki hindu rola bare si jehde far right hai rss wale ke assi apna samvidhan apne jis assi chahunde oh lena chahunde so a law minister ne ki geeta oh jehda oh jehdi jehdi cabinet hunde ne jehdi helium packed helium filled jehde vich original copy payi hai He opened it and brought it out. 
and he brought it in front of these these far right Hindus, and he opened it up to them. And the, we, this is the beauty of the modern technology, and we were watching. And he told them which I saw Guru Gobind Singh's picture. I couldn't believe it. Okay, and that's where right here is. The Pandra uh, part did a constitution da, the Shivaji the gear, the Agur Gobind Singh. So Shivaji and Guru Gobind Singh, part 15 of the title, the election did a, did a title, Ode which part da. So all on that, has Guru Gobind Singh been transformed into a Hindu nationalist leader on par with Shivaji? You need to think about it. And then why no Sikh have raised this issue? This had been hidden almost for so long until Ravi Shankar Prashad went in and opened the door and brought it out. So, which I asked you to please get it. You will see all the photos. There's a lot of learning here. It's a lot of learning here. We kept it this way so that we Sikhs and all non Sikhs, it is a Hindu prahapana. You know, we look at actually it is a dikaki. Okay, we'll talk a little bit more on that. Now, I think I'm almost at the end. Uh, let's take a look at it. And, and just a question, we can talk more in detail. How lucky are we? Let's take a new look at this whole thing. Sikhi. Guru Sahib ne pehle paashai to laike. Dasvim Pashai, Ustho Bajri, Ustho Pela Pagat Aai, Oh, we Guru Sahib. Kinnye saal, 200, 240 saal laa ke unha ne sikhi dethi saan. New ideas, new paradigm shift. The ultimate ability to be called as a free people. Equality, freedom, justice. Unha ne sikha nu honorable men bana hai, honorable women bana hai. We went through four holocausts we fought and we finally won even a political freedoms and then all of a sudden out of the blue we lost it and it came up under white man's colonialism that's exactly what happened to us let's put it in a bigger angle bigger perspective it's hard to know where the white man I also brought a Christian colonialism, which we are facing it today. They have not left us. We have been their target ever since. We became slave back again to the British whites. Colonialism is nothing but a slavery. We became slaves. All that work that the gurus did, all that work of Fort Charles, mass murders, killings, it all went down to zero. But at least Goran is Kush rights that he has his heart. At least there was there. Some rights were there. And then came the Government of India Act 1935. A new, a new system of government came into play. But he's still a colonial. We try to live under that. And then came the Constitution of India, 1950, which is nothing but a replica of this colonial document. The Constitution of India is structurally, it is the same thing, Government of India Act 1935. Then they introduced which part three of fundamental rights, which I told you. Oh, section, but there are no rights. It has no meaning. So a white man's colonialism turned into brown man's colonialism. Get a traditional Hinduism, Jinwasi, Guru Anas Anu Bada Kuchya De Bare Dasya, Pagdane Bada Kuchya Dasya De Bare, Jere Ki Asi Jaan Dasi, it got transformed and into modern Hinduism colonialism. Ede which a pura chapter of Kitab De Vich, Ke modern Hinduism hacky of. And we Sikhs must know you and I are Hindus now. 
we are part of Hinduism. And what it did in the last 70 plus years, it has corrupted our leaders as well as our organizations, as well as our own people. Blissfully, blissfully ignorant Sikh masses, especially as educated class. That's what it has happened to us, a transformation back into slavery. Slavery in a modern sense. Slavery to modern Hinduism. Again, on Mother's hair, it is a pure chapter. It is hacky Jesus. Okay? No rights guaranteed. This is where we are. This is the transformation. Those of those of our ancestors, those the gurus, they fought for this freedom. We lost it just like that. Okay? Sikhs are allowed to participate in Tamasha. This is who we are now. It Tamasha Jada Chalda India the which we are allowed to participate in corrupt politics. We are allowed to participate in unending stream of elections. Nobody asks why. Why there is election here? Because according to the Constitution of India, Government of India, there is no requirement for Government of India to be elected. So why, what is the purpose of these elections? Nobody asks that question. What is going on over there? Tamasha, unending stream of Tamasha Chaudhaya. Participating in fermenting nonsense. Participating in uttering lies related to democracy, human rights. That's how the Sikh both there. How does the Baki the both the both the Judah? We do it too. Participate in fooling ourselves. Participate in fooling others. Sikhs have become masters of deception. Service of brotherhood. Love to follow. Service of? Daksab? Service of? In the service of brotherly love to fellow Hindus and others. There we go. This is who we are become. Long live Diarchi. Diarchi Zindabad. Long live colonialism. Now, when you ask me, why is Diarchi? Diarchi is two levels of government. This was a special design made by the British, how to rule the subcontinent. Two levels of government. Jada Gore at the time see lower level of government on that. Get to see up near party and plan Sadio, to see election coro, to see up the one the elector Sadio, parliament, your legislature. Jada higher level that used to be the viceroy and his executive. Not elect, non, non elected. The power lies in the top levels. So, what they did after partition, even actually before, they turned that into a system of today's, colon, today's government of India. You can say diarchy. At the lower level, is still the same Jada Gori and the time of Dasi. Multiple parties, to see election, parliament, legislative, but Upper level, Jada, instead of voice right now, you got a prime minister. His cabinet, that's called the government, not the parliament. It is prime minister and the cabinet is called the government. And there is no requirement in the constitution of India that they have to be elected first. If they are elected, well, that's different, but there's no requirement. And there have been a number of prime ministers, including Prime Minister Manmohan Singh who have served their terms without being elected. So this is a diarchy, a colonial instrument under which we are still working and living. And it's a shame on us when we call it a democracy. And it's a shame on us when we protect it by all means necessary without even understanding it or forget even reading it actually. This is where we are now. What do we do with it? That's a, that's a challenge to all of us. What do we do with it? Okay, and I think this would be the, and this is where I am. It made email guy. If somebody has questions, yeah, somebody wants to, I mean, you know, write me an email, that's fine. Uh, that's something we need to think about now. Much of it actually first time are here. Okay, so 
वी आर वर्किंग ऑन अ बुक ऑन फ्रॉड ये फ्रॉड किस तरह बनाया गया किस तरह होया हूँ तुम मैं पुछो कि ये जो आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के सिखा बुद्धिस्ट नैनस हिंदू बनाया हू डिड इट एक्चुअली I don't know for sure, but I have a gut feeling. It is a guy not called Doctor Ambedkar. I think he's the guy out there stabbing us behind. Now, how do I? This is the gut feeling. I could be wrong. Now, I want to give you update on it. Oh, yeah, 1951, the which, 1951, the which. Uh, Now remember, by this time, 1947 and onward, Ambedkar is the law minister, and he started to write the Hindu court bills. Hindu court bills, four bills, I guess he, jide which he defined Sikhs, Buddhists, and Jains as Hindus. Now this time, Hukam Singh and Sadar Pupender Singh, they found that out, and they caught him in the parliament, 1951. that debate is fascinating to read and ambedkar jo chalak na andro the real ambedkar comes out you can read it yourself mere ko documents pe if anybody wants to get it i'll send you you see the real man real man facing you see my goodness and both of these sick both of them they took him down they took him down the both of them lawyers दोनों से भूपेंद्र सिंह मान थे हुक्म सिंह दे बोथ लॉयर्स एंड दे न्यू हाउ टू हैंडल इट वो द रिजल्ट क्यों आया अंबेडकर वॉक्ड आउट ऑफ द पार्लियामेंट ही रिजाइंड सो अगेन वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ दैट बिकॉज़ ऑफ दैट इशू के व्हाट द हेल वाज ही डूइंग टू अस एंड व्हाई व्हाई दीस डबल गेम्स ही वाज प्लेइंग विद अस So that's what I believe. If somebody says that Article Twenty Five is just a tuk, why can he? That's what I believe. Is somebody come? Very suspiciously, very underhandedly. That's what I believe. He did it. Nobody else knew about it. Okay, I could be wrong here. It's with my gut feeling. He's not alive, so I can't question him. Nobody, those guys, nobody's alive, so I cannot question them very right much. but i have read ambedkar especially those last 15 years and i began to suspect he's playing multiple games especially against sikhs and as well as against dalits as well he is the enemy of the dalits my 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 feelings have changed over the years i used to respect him a lot i don't respect him that much anymore okay but that's where i like to stop and if there are questions there please ask me if i know it well and good if i don't i'll tell you i don't that's all i'm done thank you thank you colonel saab that was a really eye opener badhiya cheeza at least um, i think for audience also there were very many things which are new and uh, we really appreciate both yada informative uh, sanusi so now i am stopping sharing screen and we are open for question and answers please raise your hands te jehda banda jehda vi sajjan question puchhe hove baaki please apne aap nu mute rakhna taaki disturbance na hove so anybody who wants to start with harmeet singh ji tusi kuch kehna डिमोक्रेसीड who are directly elected in india we have a system you can see in in lot of institutions these are not directly elected by the people if you see the governor of the state of india he has all the executive power but he's not elected by the people he has the right to appoint the chief minister so why why we have not thought about 
that we are not even living in a proper democratic system. And recently called India an electoral autocracy. It's an election, but it's still we end up with dictators and autocrats and authoritarians. Why is that? And I think the answer lies in what in this lecture a lot. That's all. Uh, Dr. Jaswan Singh Ji, please to see Andres Kita, please. Unmute Karlana Ji. पहली गल वाइट खालसा वाइट फतेह जी सब तो पहला तो मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करता जी सरदार जीबी सिंह दा कर्नल साहब दा इस टॉक वाज रियली आई ओपनर पर मेरे दो क्वेश्चन है गए उना वास्ते नंबर एक की लोड पेई सी अंबेडकर ने सारा कुछ करन वास्ते जदो के दूजे पासे असि ए भी कहने हां एंड इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट दैट एट वन टाइम ही वांटेड टू बिकम अ सिख so if that is the situation i do not understand what was the rationale for him to do what he did according to you number 2 to say that guru gobind singh ji nu unna ne nationalist uh, leader banan di koshish kiti hai ki karna chahida si guru gobind singh ji nu unna nu mainu i am not clear on this this question dr sir main sawal puchya hmm. i actually if you go back to my slide i raised a question that i think we all need to answer this we all need to look into it why did they do it uh, are they making guru gobind singh a nationalist the hindu nationalist leader the reason i'm asking i'm put this question here is because i have a hell lot of evidence i didn't put it here and that's exactly what they are doing and it popped up in the constitution through a picture and why would they do it that requires a a topic a dekho doctor if when you get the book when you get the book i think you can see a aga chapter da na the role of modern hinduism okay very very important ke traditional hinduism a transformation hoi ki what happened and i think we need to take a new look at theek hai hun jada to si pehla sawal puchya hai because i did a sawal we can go another hour on to it but time bacha rahe hain jehda to sawal puchya ke dr ambedkar one time he wanted to become a sikh uh, let me be honest and blunt he never did we thought he wanted to do it dekho hindu mahasabha da leader si dr mohan ji he made a they were really worried kyunki he had made a uh, one time a speech ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਜਮਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਹੀ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮ ਬਾਟਾ ਸੋ ਦੇ ਵਾਸ ਅ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਅ ਪੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਮੁੰਜੀ ਐਂਡ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਿ ਓਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ ਦੈਟ ਵੁਡ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੂ ਅਸ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ so jede sikh leaders see they really got an impression even when jado ambit kambar sar gaya they gave him a rousing reception but they felt that these guys this guy is interested in so they assume one apni shartan bhi deti hain only to find at the end he wasn't interested at all okay sikh leaders did not know that this was all because of the pact going on so comes down to this ਯਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਅਕਲ ਫਰਗੇਟਿੰਗ ਇਟਸ ਮੀ ਯਾ ਉਹ ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਆਲ ਫਾਲਸ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਫਾਲਸ ਓਕੇ ਸੋ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੈਟਸ ਰੀਲੀ ਵਾਟ ਹੈਸ ਹੈਪਨਡ ਹੀ ਥਿਸ ਮੈਨ ਥਿਸ ਮੈਨ ਨੈਵਰ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਸਿੱਖ and it is our fault to assume the otherwise thank you that's it okay i think i'll add something to it pa ji uh, even though jede six here they did all they could no matter how bad the person master tara singh was a good he was but whatever ambedkar asked for he was provided financially logistically everything 
ਯੂ نو ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਸਟਿਲ ਹੀ ਬੈਕ ਸੈਟ and karl sam knows more about it why he did he, he told it because of munje and gandhi you know they did not want untouchables to convert into sikhism anal ji please uh, can you introduce yourself kyunki tu pehli bari hai kyun forum pe i think one or two minutes so you can introduce yourself yeah right. my name is uh, nanak singh okay. yeah kanali eri this is my business because this is my business okay. account this account you okay. scan ji so I've been a student of Colonel Sam for almost good like four years now, Haji. So I'm learning more and more from him, Haji. So all my education has been through Colonel Sam. Thank you. I'm a businessman here in Atlanta, Georgia. Thank you. Uh, iPad three two four. Michael, uh, Doctor Palla again. Haji. Haji, Doctor Palla. मेरा मेरा question है Colonel Sam नो कि जे तुसी ज्ञानी ने बड़ो सब collective works बड़ो ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ ਬਿਟਵੀਨ ਗਾਂਧੀ ਐਂਡ ਅੰਬੇਦਕਰ ਫਾਈਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਬਣੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਟ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੈਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਟਾਕ ਟੂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਟੋਲ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਫ ਹੀ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੱਖ then he will be leader of sikh sikh not you that is why gandhi told him that not to take him as a sikh number 1 number 2 gandhi always tried to keep hindu as a majority and in that case that is why he even refused in the second table conference that there should be no separate seat for the sub caste and number 3 ambedkar was made a law minister not because of by nehru it was only because gandhi insisted that he is the able man and you take him as a minister because there is no minister no shul caste as a minister that is why he was taken as a minister but later on he resigned and is there it colonel sir koi comments i can only say one jada pehla comment hai ke jehde gandhi the collected works mere ko paye hai there is nowhere ever written anywhere ke jehdi tusi gal kahi hai ki gandhi ne master tara sun ne gal kahi i don't know where you got it so if you have it send me the reference uh, volume number and page number i'll take a look at it jehdi jehdi baaki gal hai ya they will become irrelevant actually but one thing is there gand tara sing always consulted gandhi on every topic because it is it is in the in the 100 volumes हरजिंदर पूछना चाहता हाँ अपने होस्ट स्पीकर को जी ये नवी गल जो दसी है कि गुरु गोबिंद उन्होंने उन्स्टिट्यूशन अपनी थान दी है ये साढ़े एंगल तो साड़ी मानताव तो क्योंकि असं गुरु गोबिंद अपना गुरु समझते हाँ लेकिन बाकी इंडिया वास्ते जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा या दोज पीपल एट द हेल्प ऑफ अफेयर एट दैट टाइम उन्होंने गुरु साहब दहान कुरबानियां महान कारनामिया याद किया समझिया पछाणिया तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन थान दी वो साढ़े लिए शायद किसी पक्षों डिग्रेडेशन हो सकती है पर उन्होंने शायद वो गुरु साहब न महान कह रहे हैं क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी की ही कॉन्ट्रीब्यूशन सी कही पुटे नेल इन दाफी सब मुगल अंपायर तो गुरु साहब की महान कारनामे और शहीद का मेरे हिसाब न सारा हिंदुस्तान जो हमेशा रिनी रहेगा तो उन्होंने थान दी अगर उत्थे तो उसको असं उस परसपैक्टिव तू लै सकते हैं या नहीं नंबर टू जी इन्होंने अंबेडकर की गल की है एक नवी कंट्रोवर्सी है और इस शुरू करने तो पहला मेरे हिसाब न सिख इंटलैक्चुअल ये बारे कोई गौर फिक्र कर लेना चाहिए अदरवाइज साड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट होनी है इस पास नंबर टू जोड़ा अंबेडकर साहब से उसने बुद्ध धर्म अख्तियार कर लिया अगर उन्हों की ऐसी कोई मंशा सी वो गेम सी तो दैट वॉज ए दैट कुड बी ए वेरी बिग गेम बट सूद बारे कोई तफसरा करने तो पहला 
ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਆਸ ਛੇੜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਦੀ ਓਨਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਹੈਵ ਇਟ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਜਸਟੀਫਾਈਂਗ ਇਟ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਦਨ 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 ਕੀਪ ਇਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਐਂਗਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਪ ਇਨ ਦੀ ਓਪਨ ਵਾਈ ਕੀਪ ਇਟ ਅੰਡਰ ਲੋਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਵਾਸਨ ਦੈਟ ਅ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਇਜ਼ ਅ ਆਊਟਰਾਈਟ ਡਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਊਟਰਾਈਟ ਫਰਾਡ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਅਪ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਆਮ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਮ ਬਟ ਵਾਈ ਡੂ ਇਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਬੈਕ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਆਲਸੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸ ਇਸ ਇਥੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਇਟ ਓਪਨ ਬਟ ਫੋਰ देम ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਅਚਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਿਕੇਮ ਅ ਬੁੱਧਿਸ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਐਕਿਊਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਡਾਪਟਡ ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ which is a totally a different sort English. of buddhism than from the traditional buddhism so please those are separate things okay yes okay thank you haan ji dr virk sade ko bahut sare hand raised hai ke par dr virk pehle haan ji karnal sir ne bahut sari navi roshni payi hai par e jive hunde na extremist point pesh karde ne ਇਹਦੇ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ origignal speech ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫਾਰ ਸਿੱਖ ਕਾਜ਼ਸ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਰਾਜ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਔਰ origignal ਸਪੀਚ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 1936 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਚ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਔਰ ਥੀਸ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆ ਐਮ ਐਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੜੋਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੜੋਦਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਔਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ
Are you saying that Dr. Ambedkar lied? Jo university to MS no, no, university. No, 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 that's a different issue. I cannot, I cannot control that. But as a as a educated people, we need to take a look at primary documents. And fortunately, we are lucky that there are primary documents. Okay. I never once said that I was not going but that's not the issue. I never once criticized him. Not, not, never once. But you agree he did not sign the constitution. Hmm. You agree? Yeah. The yeah. speech, the last speech, the third reading, which didn't he say deception? Didn't he use the word deception? He constitution. Your answer should be yes or no. Hmm. Did not did he use the word deception at the Huri? No, deception ni vartya, ah, ni read it again. Ah, the read it again carefully. Mm -hmm. yeah. But you have to look at this. He did not sign the constitution. Obviously, something went wrong. Now, Article 25 bare, there is nowhere written. What happened? <laughs> no, you got to dekho, go back to where the facts matter. Don't talk something else. That only, you know, we confuses us. Just stay focused where, the, where it matters. Where the rubber meets the road. That's what we need to pay attention to. Okay? <laughs> we can talk about those things. But factual stuff, let's keep it factual. Manjit Singh Ji, to see again. Question Siga raised Gita. Okay. Why could she get a answer? Why could she keep a day? Hundred to see. Well, Mary, Dotin question, eh? Pella de Mare, because he is my family member. I want to congratulate him. I never heard him speaking. You did an excellent job. Even oh, though I not a mama, my mama is there. Yes, <laughs> and they may a can a chana key a question. I can direct you say which is a de chokis and a question. Kitasi came master Tara Singh a something where a Kali party agreed financially, other things, and all that. May Bombay the which. Khalsa College, but I had a SGPC, the Ajbi College. Out. SGPC controls it. It was only made for the Dalits of Maharashtra. So Sikhs did their best, whatever they wanted to do. Sikhs have no flaws in it. KJO adopt Karna Chanda Sikhism. The Sikhs never put a block to it. A Kanaji, Mahasatara Singh, their leadership, that was never an issue. So it's a, a living uh, symbol. Khalsa College of Bombay still exists and still it is a very prestigious college. The SGPC still funds it or controls it. Apna principal pe idea sab kuch kar diya. So one, that is one issue. My second question is to uh, Colonel Saab. Ke parliamentary democracy started in United Kingdom. Ki othevi... Oh. A jadi double government did to see Calcutta, man over name, Mere Mancha, Diarchi, Diarchi, Ki Othevia cheese a year, Ki Canada, which we achieve a year, Ki Australia, which we achieve a year, Jenei, then I agree with you, yes, it could be a fraud. It, is, it could be a, a, another kind of slavery on us, yes. But I got the only thing that I got the country so in Alia, one at a Diarchi. Ote okay. Ote governor ya chief minister the Ute executive power ni on the Koi Una nu Rokdani ya Kardani, which I don't know. I'm not a politician, so I don't know about it. But who's the house patron the India HBO? So make it that clear. Thank you very much and God bless you. I'm very proud of you. Thank you, Paji. 
हां जी दिनेश सिंह जी प्लीज अनम्यूट कर लो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हां जी फतेह जी आ, मेरा कोई वैसे सवाल नहीं है अभी बीच में प्रश्न उठे है कि अंबेडकर सिख क्यों नहीं बने तो मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक किताब लिखी है सरदार मल सिंह जी ने अंबेडकर सिख क्यों नहीं बन सके दोषी कौन दो किताबें उन्होंने लिखी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से इसकी रिसर्च की है उसमें बताया है कि अम्बेडकर सिख क्यों नहीं बन सके और इसमें दोषी कौन है इसके लिए सारा का सारा दोष है ना वो डॉक्टर अंबेडकर का ही है और और किसी का नहीं है जैसे मास्टर तारा सिंह जी को दोष लगाते हैं या गांधी को इनको इनका कोई दोष नहीं है अगर उन किताबों को हम ढंग से पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि इस सारा का सारा दोष है वो अंबेडकर का है अंबेडकर को दरअसल सिख बनना ही नहीं था अगर हम इन दो किताबों को पढ़े तो हमारे सारे जितने भी कंफ्यूजन से वो दूर हो जाएंगे जी can you can you can you put the name of the books uh, on the chat window uh main abhi dikha raha hu haan ji chat window vich na likh bhej deo taki sare dekh lenge thanks for your information ji dikhai de to please nahi matlab chat window mein aap title likh ke bhej do ji ye do kitabein hain मैं जी 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 ये आप देख सकते हैं मैं दिखाई दे रही एक स्पीकर भी लो जी बड़ा करके देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों नहीं बने सिख में से ठीक है जी जी ये दो बुक्स है इन्हें जरूर पढ़ना चाहिए ठीक है थैंक यू जी जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह काबल सिंह जी डॉक्टर काबल सिंह जी हाँ जी वीर जी सस वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह जी पहला तो जी करनल साहब ने बड़ी डिटेल की स्टडी तो जो भी है तो बहुत सोहनी प्रेजेंटेन सी इस करके बधाई के पात्र ने मेरे ख्याल संगत को उन्होंने धनवाद बहुत चंगे तरीके न करना चाहिए एक जी डायत जी की इन्हें गल की थी जी जिथ तक मैनू पता है कैनेडा च आप काफी लोग कैनेडा तो ही हाँ कैनेडा का सिस्टम भी उ गवर्नर सेंटर गवर्नमेंट तो बनता है इतने गवर्नर ना थोड़ा जहा डिफरेंट है तो कैबिनेट भी इस तरह ही बन सकते हैं सो इट्स इंडिया तो कैनेडा का जितों तक मेरा नॉलेज है काफ़ी सिमिलर सिस्टम है यू कैन कॉल ए डायर ची इफ यू वॉन्ट कॉल सो मेरा इना ही सी जी कि बहुत बहुत धनबाद जी मैं थोड़ा जहाँ कमेंट ऐड करना चाहना चाहे मैं पॉलिटिशियन तो नहीं ज पोलिटिकल नहीं है बट जे कई थानते योजे सिस्टम है जो पावरस के उ जो डिपेंड करता है कि पावरस है गवर्नर दया काउंसलेट जनरल दया क्वीन दया कि भी थान पर जड़िया पावरस है वह बना दिया कि डायर की है कि डेमोक्रेसी है द पावरस एंड द फैडरल स्ट्रक्चर जड़िया दैट इज मोर इंपोर्टेंट दैन द एग्जैक्ट फिजिकल जोड़े बंद प्रेजेंस है क्योंकि कुछ चैक्स एंड बैलेंस तो चाहिए है पर कि चाहिए है कि पावर चाहिए वो इंपोर्टेंट है सारिया पावर डिस्क्राइब की अपनेवी आजाद यस उन्हों का ना आंदा बिच ईवन जो गांधी के डाकूमेंट्स पढ़ रहे सदे भी आया ना बट आई रियली डोंट हैव द डिटेल्स राइट नाउ सो यार तो ना याद है बट आई डोंट हैव द डिटेल्स रियलिटी जो आर्य समाज सी एंड ही वाज क्लीन शेवन दलित लीडर सी या ओके डॉक्टर गुरनाम सिंह जी हां जी वाह खासा वाह की फतेह कर्नल साहब बहुत बढ़िया बधाई दे पात्र हो ग्रेट और मैं तो एग्री कर दा जिथ तक गल चलो अंबेदकर उच नहीं आप जाते 
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੋਂ ਚ ਆ ਗਈ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੱਚ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 3000 ਸਾਲ 3000 ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਣ ਗਈ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਤੀ ਇਹਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਭਾਗਵਤ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਸ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਦਸ ਮਨਾਤਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਆ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਆਏ ਉਥੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮਤ ਫੇਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਉਹਦੀ ਪਰਸੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਉਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸੀ ਉਹਦੀ 6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਦੱਖਣ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਨਲੈਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਪੜਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਚ ਰਹੋ ਦੂਜੇ ਚ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਿਕ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿਧਾਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਪੜਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਤੇ ਬਚਾਓ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਓਕੇ ਜੀ ਵਾਈ ਸਾਡ ਸਾਹਿਬ ਵਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਐਨੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਈ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਨੀ ਵੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਥੀਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਰੀਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਨਮਿਊਟ ਯਾ ਯਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਦੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲੂਟੈਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਉਹ ਮਨਾਰਕੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਨਇਲੈਕਟਿਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਸੌਰੀ ਪਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਪਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਬ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ ਹਾਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਓਕੇ ਸੋ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਵਾਸ देयर ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਨ ਐਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਇਨ 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 ਲਾਟ ਆਫ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਟਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕੋਟਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ these are very uh, uh, deep political concepts and they have completely uh, you know basically made a diarchical model it's not a democratic model like we cannot compare it sar kai var loki keh dende ne bhi eh ta ji uk varga ya canada varga nahi tusi uk ch dekho tusi canada ch dekho jinna jehde bhi head of the state ne oh sare elected hunde ne except uh, uh, you know maybe in uk jithe tode house of lords baneya hoya you know and maybe in some parts in canada there is some house of lords but for the most part there are there are governors and their uh, premiers are elected by the people and not in india you can see district commissioner ne sare ne oh sari state di machinery hai jehdi oh oh center de under hundi hai koi elected nahi hunda even chief jehde elected ne oh bhi oh bhi kadde ja sakde ne kisi bhi vele so right. i mean that's that's the difference between diarchy and democracy right so it is basically the powers it is not the people it is the powers provided by the constitution
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ 60 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 68 ਤੋਂ 60 ਜਾ ਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ 250 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀ ਚਾਦਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਨਾ ਬਿਚੇ ਕਦੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਹੈਲੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੋਡ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਈ ਆਪਦੀ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਤਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜੀ 2 ਸਤੰਬਰ 1953 ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ
ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੈਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿੱਖ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕੌਸਿਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੈਕਟ ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਾਂ ਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਟੀਆ ਵਾਈ ਕਾਲ ਸਵਾਈ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀ ਜੀਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਗਲਤ ਛੱਡੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਰਹਿਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਚੁੰਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਤ ਮੇ ਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਡਸ ਐਨੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖ ਫਰਗਟ ਫੋਰ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਟ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਐਮ ਐ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਦ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੀ 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 ਜੀਵ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਈ ਕੋ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਗ੍ਰੀ ਆਈ ਗ੍ਰੀ ਵੀ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮਾਈ ਦੈਟ ਫਰ ਕਾਰ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਅ ਡਿਬੇਟ ਔਨ ਥਿਸ ਵਨ ਬਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਇਸ ਥੈਟ ਵੀ ਆਲ ਆਵਰ ਸੈਲਫਸ ਹੈਵ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਆਵਰ ਗੁਰ ਉਹ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਿਪਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਉਹ ਵੋਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਆਫ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਈਵਨ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਸਹਿਜਤਾਰੀ ਹੀ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਕੇਸਾਦਾਰ ਸਹਿਜਤਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਜਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਲਿਮਿਟਡ ਟੂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੋਟਰ ਦੈਟਸ ਇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਣ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੀਚ ਮੈਂ ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਗਾਰਡਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲੇਖਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਾਰਾ 25 ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਐਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਸੇਸ ਦੈਟ एवरी ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਹਿਸ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਇਹ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਮੇਕ ਰੂਲ ਫਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰ ਮੇਕਿੰਗ ਦੀ ਅਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੀ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨੈਵਰ ਇਟ ਨੈਵਰ ਗਿਵਸ ਐਨੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਫਾਰ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਫਾਰ ਦ ਪਬਲਿਕ ਟੂ ਨੋ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਕੰਟੈਸਟ ਇਟ ਬਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਭ ਦੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਰਿੰਗ ਐਂਡ ਪੋਜੈਸਿੰਗ ਆਫ ਕਰਪਾਨਸ ਬਾਈ ਏ ਸਿੱਖ ਨਾਟ ਕਰਪਾਨ ਕਰਪਾਨਸ ਬਾਈ ਏ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇਫ ਦੇ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕਰਪਾਨਸ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਭਲੇਖਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਬਣਾਣੇ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਅਦਰ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਇਸ देयर दैट ਸ਼ੈਲ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਸਿੱਖ ਜੈਨ ਬੁੱਧਿਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਨਹੀਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ Hindu Succession Act ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ Hindu Adoption and Maintenance Act ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸੀ ਕੋ ਡਰਾਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਕੇਸ ਇਨ ਦਾ ਦੇਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਰਬਟਮ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ who is a sikh parliament says that sikh is a kesatari person who believes and follows the teachings of guru granth sahib only and has no other religion itni sikhe band aur itni pukhta jehdi definition hagi hai hun oh jehda tara 252b jehda hai jide vich oh likhya hai that law should apply oh
ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਟਰ ਬੋਸ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰਤੋਸ਼ ਬਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁਆਲ ਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟਾਕੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਚਾਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਗਵਾਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾਅ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਟਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਵਤਾਂਕਾ ਕਿਨੂੰ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਇਟ ਵਾਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬਦ ਦਿਆਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਦੇਖੋ ਅਕਿਰਤ ਗਣਤਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ 25 ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਆਨੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਰਾਡਾਈਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉ
tell जी. me during the course of the constituent assembly debates no i have not read that okay thank you i have not read that thank you hello uh, uh, dr milkha singh ji mere khayal unna da question si dr milkha olak unmute kar lo ji haan ji haan ji sat shri akal dr sat shri akal ji nahi main ta simply ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੈਰ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਈ ਓਪਨਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਕਵਰਿੰਗ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫਰਸਟ ਗੁਰੂ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਲਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਕਲਟ ਇਨ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਰਿਲੀਜਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਯੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਦ ਦੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੇਅਰ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦੈਟ ਜਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਵਨ ਵੇ ਆਰ ਦੀ ਅਦਰ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਯੂ نو ਮੇਕ ਇਟ ਨਾਟ ਅ ਰਿਲੀਜਨ ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਯੂਪੀ ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੋ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਚ ਲੱਖਾਂ ਐਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦਲੀਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਚ ਵੀ ਚਾਤ ਪਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪੀਪਲ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਬੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡਿਲਿਬਰੇਟਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਓਵਰ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅਦਰਸ ਕਿ ਦੈਟ ਥਿਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਟ 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 ਅਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਥਿਸ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਮੇਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿਲ ਇਟ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਸਿੱਖਸ ਜੈਨਸ ਬੁੱਧਿਸ so we cannot really say ki sir institutions tak kiya so and and this is absolutely necessary that what is the purpose ye cheez da purpose ki hai ga ki tusi sikhan nu jaina nu bodhiyan nu hindu kehna te ki hindu dharm di establishment karni purpose da bilkul eh ban janda na kyunki hun hun tada hindu law hai jehda oh onu manya tusi jehde supreme court da jehda jehda motive hai ਉਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਧਰਮਾ ਇਸ ਦੀ ਧਰਮ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਅ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਲੇਵਰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਧਰਮਾ ਧਰਮਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੇ ਇਟਸ ਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਮਥਿੰਗ but uh, why they have done this the, it is the only way we can say this and they have done it with jinnu kehnde na assi frame karke ya ya chhoot bol ke bilkul transparency nahi rakhi us bare bhi assi hindu state banana chahunde ha ya ta tusi siddhi tarah keh do bhi assi hindu state banana chahunde ha nahi hun theek hai hun bol kyon nahi keh rahe there are many thing underlying i think kai uh, vari jidda mamba sahab ne keha badi vakeelan di discussion hai chote chote points de utte ਕਰ ਦਿਸ ਫੋਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਸੀ ਵਕੀਲਾ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਅ ਬਰੋਡਰ ਸੈਂਸ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦ ਹੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਰਟ ਬਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਥੈਟਸ ਨਾਟ ਸੈਕੂਲਰ ਸੈਕੂਲਰ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਫਰਮ ਸਟੇਟ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੋ ਸੈਕੂਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਵਰਡ ਆਇਆ ਵੈਸਟਰਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ this absolutely asi asi as galu accept koi na kar sakde ha all i'm saying is that uh, we need to be careful about this you know and and uh, before we accept these things because this violating at violating fundamental truth at every level right i think we are already passing the time kafi dur tak ho gaye hain te uh, briefly uh, uh, dr palla and bsk ji briefly ek ek minute ch apne questions uh, karo ji dr palla ya bhi main nahi main sir ek kahna chahunga ki main thonu ek article bhejanga anand anand mail te theek hai kyunki mere paas article paya hai aur likha hai bahut de pehla ਉਹ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅ ਕਟਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀ
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਪੰਜੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਦੀ ਦੀਸ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ which we need to talk par jehdiyan cheezan saadi favor cha sanu oh chhedniyan vi nahi chahidiyan we are a minority we are almost microscopic minority jehdiyan saadi favor cha giyan ne ohna nu kaim rakhna chahida saada dimag udhar nu chalna chahida na ke ji assi gallan de bar khilaf ho jaiye te aa je oh ho jaiye assi already eh jan aan wali government jehdi hai gaya eh eh uniform law le aana chahndi hai i think we should favor it par let's see what kind of law they bring ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਸ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਾਸ ਈਵਨ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਓਗੇ ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਯੂ ਗਿਵ ਇਨਸਾਈਟਸ ਟੂ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖਸ and it was a enlightening talk mer kai cheezan saryan nu sanu saryan nu kai cheezan naviyan pata lagiyan i really thank you very much thanks a lot aur fir assi kise hor topic te vi tade duje topics te vi assi kise din baith ke discussion zarur karange and saryan da i think kai vari assi ik duje te na blame lende hoye ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਧੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤ